നമസ്കാരം വിദ്യാസാറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജോയിനിങ് ആംഗിൾസ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ജോയിനിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് പാഠം കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പാഠം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കോണുകൾ കോണുകൾ അളക്കുന്നത് കോൺ വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പറയുന്നത് കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്നാണ് ജോയിനിങ് ആംഗിൾസ് അതായത് കോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ചേർന്നിരിക്കും ചേർന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കോണുകളെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതാ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണൊരു കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടി മറ്റൊരു വര വരയ്ക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഒരു കോണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വേറൊരു വര വരച്ചു ഇപ്പം അവിടെ എത്ര കോണായി ഒന്ന് രണ്ട് പുതിയതായിട്ടൊരു കോണ് കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായി രണ്ട് കോണുകൾ ഉണ്ടായി അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കോണുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ കോണുകളും പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വലിയ കോൺ അല്ലേ അങ്ങനെ മൊത്തം ടോട്ടൽ എത്ര കോണുണ്ട് മൂന്ന് കോണുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എത്ര കോണുകളുണ്ട് മൂന്ന് കോണുകളുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതാ ഇതൊരു ആംഗിളാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കോണുള്ള ഒരു ആംഗിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇതിന് ആംഗിളിൻ്റെ പേര് എഴുതാനൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എ ബി സി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കോൺ എ ബി സി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഈ ബിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേറൊരു വര ഞാൻ ആ വരച്ച് ചേർത്തു വരച്ച് ചേർത്തപ്പോൾ എന്തായി അവിടെ പുതിയതായിട്ട് വേറൊരു കോൺ ഒരു ചെറിയ കോൺ ഉണ്ടായി ഇതിലിപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കോണുണ്ട് മൂന്ന് കോണുണ്ട് അതാ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കോണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത് ഒരു ചെറിയ കോണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഡി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ കോണ് മൊത്തം മൂന്ന് കോണുകളുണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് രണ്ട് കോണുകൾ ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് വരകൾ ചേർന്ന് ഒന്നിലധികം കോണുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ കോണുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്കിൽ എത്ര കോണുണ്ട് രണ്ട് കോണുകളുണ്ട് അതായത് ഡി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കോണുകൾ ചെറിയ രണ്ട് കോണുകളുടെ പേര് എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ കോൺ ഡി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കോൺ രണ്ട് ചെറിയ കോണുകൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ വലിയ കോൺ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഈ വലിയ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോണല്ലേ ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺ ഡി ബി സി ആണ് വലിയ കോൺ ആ കോണിനകത്തുള്ള രണ്ട് ചെറിയ കോണുകളാണ് ഡി ബി എയും എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ചെറിയ കോണുകളുടെ കൂട്ടുമ്പോഴല്ലേ ഈ വലിയ കോൺ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഡി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന കോണ് ഒരു ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ കോണിൻ്റെ അളവ് ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കോണിൻ്റെ അളവ് ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ വേണ്ട ഒരു അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ വലിയ കോൺ ഡി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോട്ടൽ കോൺ എത്ര വരും അമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് സമം എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോണുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് എത്ര ടോട്ടൽ മൂന്ന് കോണുകളുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ കോണും ഒരു വലിയ കോണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡി ബി സി എന്നാണ് ആ വലിയ കോണിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ചെറിയ കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബി എയും എ ബി സിയും രണ്ട് ചെറിയ കോണുകൾ ആ രണ്ട് ചെറിയ കോണുകളുടെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വലിയ കോൺ കിട്ടുന്നത് ആ രണ്ട് കോണുകൾ ചേർന്നാണ് വലിയ കോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കോൺ ഇരുപത് ഡിഗ്രി വേറൊരു കോൺ അമ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആ വലിയ കോൺ എത്രയാവും ഇരുപത് പ്ലസ് അമ്പത് സമം എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്നാവും ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് കണക്കിലൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ആംഗിൾ ഒരു വലിയ കോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ചെറിയ രണ്ട് കോണുകളുണ്ട് നമുക്കിതിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺ എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ ഒര
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പി ക്യു എസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പി ക്യു എസ് ഈ ഒരു കോണാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കോണിന്റെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ കോണിന്റെ അളവ് തന്നിട്ടില്ല രണ്ടെണ്ണം തന്നാലേ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റതിന്റെ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കോണിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്തില്ല തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്ക് രണ്ട് ചെറിയ കോണുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ കോണാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കോണാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈ ചെറിയ രണ്ട് കോണുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലുത് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിലും ചെറുത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തിരിയണം ആ മൊത്തത്തിലുള്ള വലിയ കോണിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പോരെ ഇപ്പോൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കോണ് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കോണ് ആ കോണിൽ നിന്ന് ഏത് കുറയ്ക്കണം ഈ എസ് ക്യു ആർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ എസ് ക്യു ആർ അങ്ങ് കുറച്ചാൽ പോരെ ഈ എസ് ക്യു ആറും പി ക്യു എസും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ വലിയ പി ക്യു ആർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ പി ക്യു എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി ക്യു ആറിൽ നിന്ന് എസ് ക്യു ആർ കുറച്ചാൽ മതിയോ വലിയ കോണിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കോണ് കുറച്ചാൽ മതി പക്ഷേ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കോണിൻ്റെ അളവ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ നോക്ക് ഈ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മട്ട കോണിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ലംബമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് അതെന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം ഓക്കെ ഒരു റൈറ്റ് സോറി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ല റൈറ്റ് ആംഗിളാണെന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം ഓക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് ഈ വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ അതായത് പി ക്യു ആറിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇരുപത് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പോയാൽ ബാക്കി എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതായത് പി ക്യു ആറിൻ്റെ പി ക്യു എസിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് മനസ്സിലായോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒ എം എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഒ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ കോണാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വലിയ കോൺ എൽ എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എൽ എം ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ കോണിൻ്റെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചെറിയ കോണായ ഒ എം എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒ എം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ എം എന്നിൽ നിന്ന് ഏത് കുറയ്ക്കണം ഒ എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം ഒ ഒ എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം ഒ അങ്ങോട്ടും പറയാം ഇങ്ങോട്ട് പറയാം എങ്ങനെ ആണെങ്കിലും കോണിൻ്റെ പേര് എങ്ങനെ ആണെങ്കിലും പറയാലോ എൽ എം ഒ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടോട്ടൽ വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കണം അമ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് അപ്പം മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ കോണിൻ്റെ അളവ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര കിട്ടി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ ജോയിൻ ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കും കോണുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്നിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് കോണുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു വലിയ കോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പടത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചെറിയ രണ്ട് കോണുകളുടെ അളവുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ചെറിയ കോണിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അളവ് തരും ഒരു വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് ഒരു ചെറിയ കോണിൻ്റെ അളവും തരും മറ്റേ ചെറിയ കോണിൻ്റെ അളവ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് തരും പിന്നെ ചെറിയ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവും തരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേ കോണിന് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കോണിൻ്റെ അളവിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ കോണിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം അതായത് ഇവിടെ നോക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് നിന്ന് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് തരൂല ഈ സിമ്പലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം
ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതായത് കോൺ ഇ എ ഡി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺ എ ഇ എ സിയും കോൺ സി എ ഡിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺ ഇ എ സി എന്ന് പറയുന്ന കോണും സി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന വലിയ ഇ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ അളവ് തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ അളവ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഇതിൽ എമ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സിമ്പൽ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മട്ട കോണാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇതിങ്ങനെ ലെമ്പമായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കോണാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സിമ്പൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺ അളവ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോണാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് ചെറിയ കോണുകൾ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ വലിയ കോൺ അതായത് ഈ അമ്പത് ഡിഗ്രി ഈ കോൺ അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല അതിന് ഇതുമായിട്ട് ആ ഒരു ബന്ധമില്ല ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഈ രണ്ട് കോണുകൾ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ വലിയ കോണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടി സി എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് സമയം എത്രയും നീട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കോണുകളിങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കണക്കുകൾ അതിൽ വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് പിന്നെ വലിയ കോണിൻ്റെ അളവ് എന്നിട്ട് ചെറിയ കോണുകളുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കണക്കുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മൂന്നോളം കോണുകൾ വരുന്ന ഒരു കണക്ക് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ഒരുപാട് കണക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്ന കണക്കുകളെല്ലാം വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കമൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സ്റ്റ